O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, é uma prova de admissão à educação superior, realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anaísio Teixeira, autarquia vinculada ao Ministério da Educação do Brasil. A prova está prevista para ser aplicada nos dois primeiros domingos de novembro, dia 3 e 10. O Enem é uma prova do governo federal, que tem como vários propósitos. Avaliar o desempenho do estudante ao fim do ensino médio, permitir o acesso ao ensino superior em universidades públicas e privadas, dar acesso a programas governamentais de apoio estudantil, como o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, e o programa Universidade para Todos, o PROUNI, ser utilizado como critério de seleção em instituições de ensino superior em Portugal. Para quem vai fazer a prova pela primeira vez, o nervosismo, sem dúvidas, é um grande desafio. A gente fica bastante ansioso, né? ainda mais para quem vai fazer a primeira vez. E aí a gente consulta bastante é, a, as redes sociais para saber como é para quem já fez, como é que, quando chega, o que, que faz, o que, que leva, entre outras coisas lá. Porque a gente fica bastante nervoso. Para quem já fez, eu acho que não tem tanto esse nervoso, mas para quem vai fazer a primeira vez, já fica assim, meu Deus, está pertinho, está chegando, o que, que eu levo, o que, que eu vou fazer? Aí fica, fica pensando um monte de coisa, às vezes bate aquele nervosismo mesmo, aí fica com medo de dar errado, então tem bastante coisa a pensar sobre. Além de ter esse nervosismo, também ficar ligado nos conteúdos que irão cair na prova. E além do apoio, o incentivo, né, o companheirismo dos profissionais aqui da escola, que tipo de outros mecanismos de ensino a escola aqui tem oferecido para vocês se prepararem para essa prova muito importante? Bom, eles passam bastante simulado que, tem, que, que é com base no que pode cair no Enem. Eles passam também é, instruções para a gente estudar em casa, ainda mais conta da redação, tem muita gente que tem dificuldade de fazer redação. Então, a gente, os professores têm esse cuidado com a gente, eles passam bastante é, atividade, conteúdo, que envolve o que pode cair no Enem, né, para preservar a gente. O aluno Davidson Rodrigues vai fazer a prova do Enem pela segunda vez. A primeira foi como experiência, para que ele tivesse uma base de como ela é. E agora está preparado para fazer a prova e, se possível, ser bom durante a aplicação. Foi extremamente difícil para mim, difícil na primeira vez. E também foi 180 questões. A que me trouxe mais assim, tranquilidade foi na hora da questão de prova de matemática e português. Ela, na hora da redação me complicou bastante. Redação. E meu foco é passar numa faculdade e fazer uma engenheira, ser engenheiro civil ou medicina. E aí é minha meta de passar na faculdade. Nesse domingo, dia 3 de novembro, as provas que serão realizadas na primeira fase de aplicação do Enem serão 90 questões, entre elas de linguagens e ciências humanas, além, é claro, da prova de redação. A escola Joaquim Santos, uma das escolas estaduais do município de Rosário, tem alunos do segundo e terceiro ano que irão fazer a prova. Para a direção da escola, além de ser um dos locais de aplicação da prova, tosse para os alunos que irão realizar as provas de aplicação do Enem e que tenham boas notas. A nossa expectativa é, claro, né, de todas as escolas desde o começo do ano, com essa orientação, né? Em relação aos alunos, os professores também têm trabalhado bastante, a escola tem desenvolvido simulados, tá? que é para trazer ao aluno essa prática do que são as provas externas, né? com gabarito, com questões objetivas, com a questão também da, da redação, né? É, que é uma prova dissertativa. Tá? Então, tudo isso a gente tem trabalhado na expectativa de alcançar e oportunizar mais alunos. Tá? A gente sabe que o Enem é, é uma ferramenta, é assim, uma oportunidade de transformação social, e a gente sabe que incentivos não faltam né, para os alunos. Os alunos de escola pública eles estão isentos para fazer o Enem. Tá? O aluno de escola pública também tem essa oportunidade de, de ascensão através dos projetos do governo, que são o ProUni, que são o FIES, tá? e também o ingresso através das cotas, né? E o, o, o aluno de escola pública tem uma cota também, né? Particular 
para ingresso nas instituições federais de ensino. Tá? Então, a nossa expectativa é das melhores. Nós temos muito, muitos alunos também engajados né? e esperamos que, tenha, que tenhamos né? um bom resultado nesse ano né? em relação à aprovação desses alunos no Enem. Que fazer um curso superior vai garantir eles, é, posteriormente, não só uma, uma, uma boa formação cidadã, como também uma oportunidade né? de galgar melhores, melhores trabalhos, melhores, é, melhores oportunidades, Tá? E também até a questão salarial, para quem tem é, o diploma de curso superior, digamos assim, é mais favorável. Tá? Então o aluno só tem a ganhar. O aluno só tem a ganhar quando ele encara essa, esse desafio, que não é fácil, né? tem, é, há estudo, tem que abdicar de muitas coisas, né? para que a gente possa pleitear essa vaga e possa conquistar esse sonho, né? que é ingressar no ensino superior. E a, gente, e a escola, o Centro de Ensino, o professor Joaquim Santos, está aqui na torcida para que a gente tenha um bom quantitativo de alunos aprovados.